Hey guys, welcome back sa ating HTML tutorial series. So this is part 6 and for today, we are going to talk about list right after this intro. So guys, ito ang tutorial flow natin for today. So unang-una natin pag-uusapan is yung mga types ng list. So meron kasi tayong dalawang type ng list na mamaya titingnan natin. And then next, pag-aaralan natin yung list item element and then yung list item attributes. And then yung unordered list element and then lastly, yung ordered list element. So yan lahat ang pag-aaralan natin for today. So without further ado, let's begin. So guys, simulan nga natin dito sa list types. So meron tayong dalawang type ng list which is yung unordered list, gumagamit siya ng ul tag and yung ordered list, gumagamit naman siya ng OL tag. So, ang pinagkaiba na ng dalawa na to is yung unordered list kasi wala siyang numbering. And yung ordered list naman may numbering. So, yung unordered list, yun yung may mga bullets sa left side. So, katulad na ito nasa PowerPoint natin, ito nasa left side na to bullet siyan. So, yan yung unordered list. Yung ordered list naman, yun yung may mga numbering. So, yung may Roman numerals, kung nakikita nyo yun, kung gumagamit kayo ng word. So, yun yun. So, eto katulad na ito, may 1, tapos may 2. So, yan, ordered list yan. Eto naman, para sa HTML files to. Okay? So, ngayon, bago natin pag-usapan itong dalawang list na to tingnan muna natin yung list item element. So, syempre, eto yung laman nung list natin. So, yan yun, yung item inside a list. So, ang li tag kasi, or yung list item element natin, ginagamit siya sa loob ng ol tag or ng ul tag. Okay? So, meaning, dapat nasa loob yung li ng ol or ng ul element. Okay? So, okay, mali dito. So, yung list item, ganito lang yung format niya. So, yung open tag ng li, and then yung closing tag ng li, then doon sa gitna niya, yun laman ng list item natin. So, for example nga, ito, meron tayong list ng mga programming languages, which is yung C, C++, then C Sharp. So, ganito yung magiging format niya. Ang pinagkaiba lang niya is dapat nakapasok yung tatlo na yan within ol or ul element. So, mamaya papakita natin yan. So, ngayon, dumako tayo doon sa list item attributes naman. So, pinag-aaralan natin lagi yung attributes nila. So, yung attribute naman ng list item, iisa lang, which is yung value. So, pwede kasi natin lagyan ng value yung list item natin. So, eto, i-specify natin kung ano yung number value ng item, kung saan tayo magsisimula magbilang. Pero, etong value na attribute, ginagamit lang siya within the ol element. So, meaning, sa ordered list lang siya gagana. So, hindi siya gagana sa unordered list. So, mamaya, bibigyan din namin kayo ng example para hindi kayo malito dito sa value attribute na to. So, ngayon na pag-usapan na natin yung list item, magsimula na tayo dun sa unordered list element. So, yung unordered list element nga, yun na yung list na walang numbering. So, yun lang yung pinagkaiba niya sa ordered list. So, ang gagawin lang natin is gagamitin lang natin yung ul tag and then syempre yun yung closing ul tag and then doon sa loob yung mga list item natin. So, gagamitin natin yung li tag. Okay? So, ngayon, itry natin yan sa ating Visual Studio Code para mas magets nyo. So, let's go! So, guys, same setup lang tayo doon sa mga nakakaraang episode. Nasa left side yung code, nasa right side yung output. And kung makapansin nyo, guys, gumawa na ulit ako ng HTML file, tutorial6.html, and then gumawa na ako ng bagong folder. And then, meron na tayong basic structure. So, ngayon, itry na natin yung unordered list natin dito sa body. Pero bago yun, meron akong gusto i-explain sa inyo. So, nakita na natin kanina, meron tayong list item, which is yung li. So, for example, maglagay tayo ng C, then C++, and then C Sharp. And napapansin nyo, wala siya sa loob ng ul tag. So, hindi ko siya ilalagay sa unordered list na tag. Pero pag sinave natin yan, and then reload natin dito, mapapansin nyo, naka-unordered list siya siya automatically. So, meron na siyang bullet sa left side. So, ayun, by default, yung li natin, naka-bullet form. So, naka-unordered list siya. Pero it's not a good practice. And meron tayong magagawa dito pagka nilagay natin yung ul dito na hindi magagawa pagka dinaretsya lang natin na list item. So, ipapasok ko lang sa ul to. And then, itatab ko to para naka-indent siya. So, save natin. And then, i-reload natin. So, walang nagbago. So, napansin nyo, medyo nag-indent siya kasi meron na tayong ul tag. Okay? So, ngayon, Ang mangyayari lang dito is pwede kayo maglagay ng mga subcategories. So, ano yung subcategories? So, kung napansin nyo dun sa word, kung gumagamit kayo ng bullet sa word, pagka tinab nyo, nag-iiba yung level niya. So, for example, eto, gawa tayo. Ano ba yung mga bagay na merong subcategories? For example, eto, meron tayong fruits. Meron tayong vegetable. And then, pwede pa tayong gumawa ulit ng unordered list dito sa loob niya. And dito din, pwede din tayo gumawa ng unordered list sa loob niya. For example, fruits. Uh, L-I, ano ba fruits? Orange. Um, 
mango. And for example, dalawa lang. Sa vegetable naman, maglagay tayo ng cabbage, tsaka ng celery. For example. So, ayan. So, ito, nested list naman to. So, nakapansin nyo, may list sa loob ng list. So, pagka sinave natin to, and then nareload natin, makikita nyo, ito, fruits. Then, meron pang orange, then may mango pa. Ito naman, vegetable, cabbage, then celery. So, yun, makikita nyo, pwede kayong gumawa ng by level. So, yun yung kinagandahan pagka pinasok nyo sa tag na UL, yung ating mga LI. Okay? So, even though by default, naka ordered list na siya. Okay, so again, pwede nyo kayong gumawa as many as possible. Pwede pa ulit kayong maglagay na UL dito sa tabi ng ilalim ng celery na to. So, ang mangyari dyan, for example, maglagay tayo dito ng A. So, yan, para makita nyo lang. So, yan, LI. Then, B. So, yan, save natin and then reload natin. As you can see, meron na naman bagong level na nag-appear sa ilalim ng celery. So, yan, so pwede nyo gawin yan as many as possible na gusto nyo hanggat kailangan nyo. So, yan. So, I hope na naintindihan nyo. Ang ginawa lang naman natin dito, so, sa loob ng UL, meron tayong mga list item and then gumawa pa ulit tayo ng unordered list sa loob niya para magkaroon ng bago level. So, tingnan natin mabuti, ah. Fruits. So, ito yung fruits. Then, UL. Tapos, meron tayong orange tsaka mango. So, yan. So, ito yung dalawa na yun. And then, meron tayong vegetable. Vegetable. And then, meron ulit tayong UL. So, cabbage, celery. So, ito yung dalawa na yun. And then, meron ulit tayong UL. A, B, sa ilalim ng celery. So, yan. So, ito yan. So, yan lang. Ganun lang kadaling gamitin yung unordered list. And, this is also applicable sa ordered list. So, mamaya papakita natin sa inyo. So, pumunta na tayo ulit dun sa ating PowerPoint and then tingnan natin yung ordered list naman. So, guys, ito naman tayo sa ordered list element. So, same lang siya na unordered list. Ang pinagkaiba lang nila, may numbering to. And then, ang nagbago lang is naging OL lang yung gamit nating tag. So, hindi na UL. And then, same format pa rin sila. Merong LI sa loob. And then, kung mapansin nyo, ito yung isang example ng merong attribute. So, ito, li, tapos may value equals to 10. So, ang ibig sabihin na ito, magsisimula siya magbilang sa 10. So, meaning, pang 10 yung C, 11 yung C++, 12 yung C Sharp, 13 yung Python, and then so on and so forth. So, itry na natin to ngayon agad dun sa ating Visual Studio Code. Let's go! Okay, so we're back here. Ididelete ko lang to UL para mas mabilis. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng OL naman. And then, for example, gagawa lang tayo ulit ng mga programming language. So, li, c, c sharp, c++. So, lagay lang natin lahat yun. As c sharp, um, javascript, java. So, lagay natin. Paramihin natin. So, kahit ilan, pwede nyo ilagay dito. Wala siya limit. So, yan. Save natin. And then, i-reload natin. And mapapansin nyo, may number siya. So, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, zoom in ko lang ng konti para mabasa nyo. So, ayan. So, ngayon, ang pwede natin gawin dyan is, for example, gusto natin magsimula, ayaw natin sa 1. So, pwede natin lagyan to na attribute na value is equals to kung saan yung gusto magsimula na number. For example, 100. Save natin and then i-reload natin. So, makikita nyo, 100 nagsimula. And then, 101, 102 to 105. And don't worry guys kung napapansin nyo na parang ang pangit ng mga design as of now dahil hindi pa natin pinag-aaralan yung CSS. So, papagandahin nyo ng CSS in the later part of the series. Okay? So, pag-aaralan natin yung CSS na yan. So, ngayon, pwede nyo pang gawin is kung, kung mare, eto, 101, 102, 103. Eto, pwede nyo ulit baguhin. For example, sa 200 na to. So, yan, pwede yan. So, save natin and then i-reload natin. Magkita nyo, 100, 102, 102, then 200, 201, 202. So, yan. So, pwede nyo gawin yun. And guys, pwede nyo paghaluin yung OL tsaka yung UL. So, no matter kung ano yung kanilang order, kung yung OL nasa loob ng UL or yung UL nasa loob ng OL. So, for example, eto. So, gawa tayo ng example dito. So, gawa tayo ng, for example, uh, eto, uh, web dev. Then, gawa pa tayo ng Android dev. And then, or I mean, gawa tayo ng mobile dev pala para mag Android dev. And then, we have game dev. So, meron tayong Save natin. Meron tayong tatlong category. Web dev, mobile dev, game dev. So, for example, gusto natin gawan to ng unordered list sa loob pa, yung web dev. So, lagyan natin ng UL dito, and then dito lalagay lang natin HTML, then CSS, and then JavaScript. So, notice nyo guys, OL yung nasa labas natin, pero UL na gamit ko sa loob. So, pwede yun. Pwede nyo paghaluin yung dalawa na yun. It's okay. So, save natin. Then, makikita nyo, yung web dev, meron ng HTML, CSS, JavaScript. So, makikita nyo, meron siyang bagong level. 
Okay, so, ayun. Pwede nyo din gawing OL to kayo bahala. So, for example, ayan, OL pareho. So, OL, OL. Save natin. Nareload natin. Ayan, number din ulit siya. So, pwede din yan. So, kayo bahala kung ano gusto nyo. So, balik ko lang sa UL and then tapusin na natin to. So, for example, eto, mobile dev. Lagyan naman natin ng, uh, ng Java and also Kotlin. Ayan, so, burahin natin to. Save and then reload. Ayan, Java and Kotlin. And then, next, meron tayong game dev. So, for example, lagyan ulit natin na UL sa ilalim. Java and C Sharp. And C++. Lagyan natin na C++. So, ayan. Nakagawa na tayo ng simple na list dito sa ating website. So, web dev, HTML, CSS, JavaScript, mobile dev, Java, Kotlin, game dev, Java, C Sharp, C++. So, ayan. So, sana nag-gets nyo to. So, eto, nested lang to na list. So, may OL. Then, sa loob, may mga UL. Then, meron ulit LI. So, yun. Sana na-gets nyo. So, it's very easy. And, yung video natin na to, sobrang igsi lang. So, yun na lahat ituturo ko sa inyo, guys. Sana meron kayo natutunan. And, kung meron kayong tanong, you can always comment sa ating comment section or message us on Facebook. And, again, we have a TikTok account. You can go and follow there and tingnan nyo yung mga small contents natin. So, yun lang, guys. Thank you for watching this video. And, as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!